ശൗനകാദ്യ മഹർഷി ഈശ്വരന്മാർക്ക് ഈ സൂതൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കഥകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൂതനാണ് ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ സൂതൻ്റെ ഈ പറയലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ആ സൂതൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതിൻ്റെ മുമ്പ് പലരും പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ സൂതൻ കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് സംവാദങ്ങൾ പലതും കാണും പക്ഷേ പുറത്ത് പറ്റവും പുറത്ത് കാണുന്ന സംവാദം ആരുടെയാണ് സൂതൻ സൂത പൗരാണികൻ ശൗനകാദി മഹർഷി ഈശ്വരന്മാർക്ക് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതാണ് എൻ്റെ സമ്പ്രദായം ഇതിപ്പോൾ എന്തിനങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെന്ന് ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചാൽ പ്രാന്താവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇത് ആരാരോടെ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിപ്രമുണ്ടാവില്ലേ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഇന്നയാൾ ഇന്നയാളോട് പറഞ്ഞത് മറ്റേയാൾ കേട്ടു മറ്റേയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്നയാൾ ഇന്നയാളോട് പറഞ്ഞതാണെന്നും പറഞ്ഞ് മറ്റേയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ മറ്റേയാൾ പോയിട്ട് ഈ ഇന്നയാൾ ഇന്നയാൾ ഇന്നയാളോട് കണ്ടു ഇപ്പം തന്നെ പ്രാന്തായി തുടങ്ങിയില്ലേ അതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരിഭ്രമൊന്നും വേണ്ട ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടവർ പിന്നീട് പോയിട്ട് വേറെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നയാളുടെ ഇതിക്കുന്ന കേട്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന ശൈലി ഇതാണ് ശൈലി അപ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ചോദിച്ചാൽ സൂതനോട് ചോദിച്ചു ശൗനക മഹർഷി ചോദിച്ചു സൂത അങ്ങ് കുറേ അധികം പഠിച്ച ആളാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ പുരാണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടോ പുരാണം അഖിലം താത പിതാതെ അധീതവാൻ പുര അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ കുറേ പുരാണങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം പഠിച്ച ആളാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാ അച്ഛൻ നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ രോമഹർഷണൻ അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ രോമഹർഷൻ ഇശ്യ അധികം പഠിച്ച ആളാണേ അപ്പം അത് നല്ലോണം അറിയാം കൊച്ച് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കച്ചിൽ തോ കച്ചി തൊമബി അച്ഛൻ പഠിച്ചതൊക്കെ അങ്ങേക്കൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ കാരണം കച്ചി തൊമബി തൽ സർവം അധീക്ഷേ ലൗമഹർഷിനെ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മഹാകേമനാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പഠിച്ചതൊക്കെ അങ്ങും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പുരാണേഹി കഥാ ദിവ്യ നമുക്ക് ആദിവംശസ് ഈ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ വംശവും കഥയൊക്കെ ധാരാളം പറഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങേക്കും നിശ്ചണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ സൂതൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സൂതൻ പറഞ്ഞു ഇത് അധീതം പുര സമ്യക് മഹർഷിമാരെ ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാരും അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ കുറേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ചോദിച്ചാൽ വംശപരമ്പര പറയാം ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഒരു ക്രമമൊക്കെ മനസ്സിലാണ് ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യക്കാരൻ ആരാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഈ ബ്രഹ്മാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രജാപതിമാരുണ്ട് ആരൊക്കെയത് മരീചി അത്രി അങ്കിരസ് കൃതു ഭൃഗു വസിഷ്ഠാദികളായ മഹർഷി ഈശ്വരന്മാർ അതിൽ ഭൃഗു എന്ന് പറഞ്ഞ മഹർഷിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രൻ ഭൃഗു മഹാകേമന അറിഞ്ഞു ഈ ഭൃഗുവിൻ്റെ വംശം ഭാർഗവ ബ്രാഹ്മണ വംശം എന്നാ പറയുക എന്താണ് ഭൃഗുവിൻ്റെ വംശേ ഈ ഭൃഗുവിൻ്റെ വംശത്തിൽ അതായത് ബ്രഹ്മപുത്രൻ ഭൃഗു ഭൃഗുവിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു ഭൃഗുവിന് പുലോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യയിൽ ഒരു പുത്രനുണ്ടായി ആ പുത്രനാണ് ചെവനൻ എന്ന് പറയും എന്താ പേര് ചെവന മഹർഷി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ചെവനൻ ഈ ചെവന മഹർഷി നമ്മുടെ സുകന്യയെ വെളി ഒഴിച്ചു ആ സുകന്യയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് പ്രമതി എന്ന് പറയും ഈ പ്രമതി വിവാഹം ചെയ്തത് കൃതാജി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്സരസ ആ കൃതാജിയിൽ പ്രമതിക്കുണ്ടായ പുത്രനാണ് രുരു ഈ രുരുവിന് പ്രമദ്വര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാര്യ വിവാഹം ചെയ്ത ആ ഭാര്യയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് അങ്ങയുടെ മുത്തശ്ശൻ ശുനക മഹർഷി മനസ്സിലായി ചോദിച്ചു ആരോട് ശൗനകനോട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ശൗനകം പറഞ്ഞു അമ്പം പമ്പോ അല്ലാത്ത കഥയിൽ പോയി അത് ഏത് ഈ ശൗനക മഹർഷി ഭാർഗവ ബ്രാഹ്മണനാണേ ആ ഭാർഗവ ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മാവ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പുത്രൻ ഭൃഗു ഭൃഗുവിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു പുലോമ എന്ന് പറയും ഈ പുലോമാവിനെ പുലോമാവ് ഭാര്യനെ പുലോമ ഈ പുലോമയെ വെള്ളി ഒഴിച്ചു ഭൃഗു ആ അതിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് ചെവന മഹർഷി ചെവന മഹർഷി പിന്നെ സുകന്യ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ സുകന്യയിൽ ഒരു പുത്രനുണ്ടായി ആ പുത്രൻ്റെ പേരാണ് പ്രമതി എന്ന് പറയും ഈ പ്രമതി വിവാഹം ചെയ്തത് കൃതാജി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്സരസിനെയാണ് ആ കൃതാജിയിലുണ്ടായി രുരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുത്രണ്ടായി ഈ രുരു വിവാഹം ചെയ്തത് പ്രമദ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി വിവ
ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ആരെ കണ്ടു പുലോമ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായിട്ട് ചെവനൻ ചെവനെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കണ്ടത് കണ്ടപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി ആരുടെ ഭാര്യ എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഈ പുലോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് പേരിനും പേരൊന്നാണ് ആരുടെ പേര് ഈ ഭാര്യ പ്രകുമഹർഷിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് പുലോമാവ് എന്നാണ് അതുപോലെ വന്ന അസുരൻ്റെ പേരും പുലോമൻ എന്നാണ് രണ്ടും പുലോമാവ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇപ്പം ഇവർ രണ്ട പേരും കൂടി കണ്ടപ്പം ഈ പുലോമ എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ആരുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കാൻ അവിടെ ആരുമില്ല അഗ്നിയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആരല്ലത് അഗ്നി അപ്പം അഗ്നിയോട് ചോദിച്ചു അഗ്നെ ഞാനൊരു സംഗതി ചോദിക്കുന്നത് തമാപ്രച്ഛൽ തതോ രക്ഷ രക്ഷാപന രക്ഷസ് രക്ഷസമന രാക്ഷസൻ ഈ പുലോമാവ് പറഞ്ഞ രാക്ഷസൻ ചോദിച്ചു പാവകം ജ്വലിതം തത് ആ കത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കണ അഗ്നിദേവനോട് ചോദിച്ചു അഗ്നിദേവ അങ്ങൊരു കാര്യം എന്നോട് പറയണം ശംസമേ കസ്യ ഭാര്യേയം അഗ്നേ പൃച്ഛേ ഋതേന വൈ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നിൽക്കണ പെൺകുട്ടി ആരുടെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ആരോട് ചോദിച്ചു അഗ്നിയോട് ചോദിച്ചു അപ്പം അഗ്നിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആര് പോയത് ഭൃഗുമഹർഷി പോയത് അപ്പോഴാണ് ഈ ആസ ഈ രാക്ഷസം വന്നിട്ട് ആരോട് ചോദിക്കുന്നത് അഗ്നിയോടാ ചോദിക്കുന്നത് ആരാ ഈ പെൺകുട്ടി ആരുടെ ഭാര്യയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ആരുടെ ഭാര്യയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഈ പറഞ്ഞു ഭൃഗുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ പണ്ട് മനസ്സാ വരിച്ചതാണെന്നും പറഞ്ഞു ആരോട് ഇപ്പം ഈ ഈ ഭൃഗുമഹർഷി കല്യാണം കഴിക്കണതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആര് മനസ്സുകൊണ്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയായിട്ട് ഈ പുലോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അഗ്നി എന്തോ പറഞ്ഞു അഗ്നി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ആരുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പം അത് എന്താ അപ്പം പറയുക ഇന്നയാളുടെ ഭാര്യ അല്ല എന്നും പറയാൻ വയ്യ ഇന്നയാളുടെ ഭാര്യ ആണെന്നും പറയാൻ വയ്യ അങ്ങ് ഇപ്പം അതങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസത്യവും ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താവും അധർമ്മവും ഞാൻ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ചോദിച്ചു എന്താണ് ആരുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഭൃഗുവിൻ്റെ ഭാര്യ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുന്നത് അസത്യമായി ഇനിയിപ്പോൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധർമ്മായി എന്താ കാരണം രക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്താ വേണ്ടു എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ലേണ്ടേ ഒടുക്കം ഈ ഭൃഗു ഈ ഭൃഗുവിൻ്റെ ഭാര്യയെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ രക്ഷസ് ചോദിച്ചു അങ്ങ് സത്യം പറയണം അങ്ങ് സത്യവാനാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്താൻ തുടങ്ങി ആരെ അഗ്നി അപ്പം അഗ്നി ഒടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭൃഗോ രിത്യഭ്രവിയിൽ ശനൈഹി ഭൃഗുവിൻ്റെ അന്യ എന്ന് മെല്ലെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു ആരുടെ അസേയം ഭാര്യ ആരുടെ ഭാര്യ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഭൃഗുവിൻ്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശനൈഹി മെല്ലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഉച്ചത്തിലല്ലാണ്ട മെല്ലെ പറഞ്ഞു അവിടേക്കും പരുക്ക് വേണ്ട അവിടേക്കും പരുക്ക് വേണ്ട അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞു മെല്ലെ വള്ള സാവധാനത്തിൽ ഭൃഗുവിൻ്റെ തന്നെയാണ് തീരുമാനമായി ആർക്ക് ഈ രക്ഷസന രാക്ഷ രക്ഷസനെ അതായത് രാക്ഷസന തീരുമാനമായി ഇത് ആരുടെ ഭാര്യയാണ് ഭൃഗുവിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭൃഗുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഇവളെ ഞാൻ പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ആ ഞാൻ മനുഷ്യൻ മനസ്സുകൊണ്ട് കണക്കാക്കിയതാ എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കണക്കാക്കിയതാ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇവൾ അപ്പോൾ ഇവളെ പനി ഭൃഗു കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഭൃഗുവിൻ്റെ ഒന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഗ്നി പറഞ്ഞു ത്വയാ വൃത പുലോമേയം പൂർവം ദാനവനന്ദന എടോ അസുര നീ ഇവളെ പണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചതാന്നൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ കിന്തുയം പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവളെ നോക്കൂ വിധിനാ പൂർവം മ മന്ത്രവ അയച്ച മന്ത്രവിധിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വെളി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതാർക്കാന്നറിയോ അഗ്നിയിൽ ഹോമൊക്കെ എനിക്ക് ഹോമൊക്കെ തന്നിട്ട് ഹോമിച്ചിട്ട് ഹോമക്രിയ വേളിക്രിയൊക്കെ ചെയ്ത് മന്ത്രത്തോടു കൂടി വെളി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് ഭൃഗുവിനാണ് നീ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ നിന്ന് മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റേത് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ആവുമോ അങ്ങനെ ആവില്ല അപ്പം വിധി പോലെ വിവാഹം ചെയ്യണ്ടേ വിധി പോലെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് ആ ഭൃഗുവിനാണ് അപ്പം ഭൃഗുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞു ദതാതി എന്ന പിതാ ദുഭ്യം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചതായിരുന്നു കുട്ടിയെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് തന്നില്ല അതാ കാരണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും എന്നും പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും ഈ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അപ്പോൾ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു അതിനനുസരിച്ച് ഈ അസുരൻ എന്ത് ചെയ്തു ചെന്ന് പിടിയും
ഭസ്മയിപ്പോയി എന്തായിപ്പോയി ഈ പുലോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരൻ രക്ഷസൻ അല്ല രാക്ഷസൻ വെന്ത് ഭസ്മ നല്ല മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മമാർക്ക് പേടിക്കാനില്ല എന്താ കാരണം ഭസ്മാക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഭസ്മാക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ തേജസ് കൊണ്ട് എന്ത് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ ദുരിതം തീർത്തു ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തീർത്തു കൊടുത്തു പെറ്റ് വീണപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അമ്മയുടെ ദുരിതം മകൻ തീർത്തു കൊടുത്തു നല്ല മിടുക്കനായ മകൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ മക്കളാണ് വേണ്ടത് ആ അസുരൻ മരിച്ചു പോയി അസുരൻ മരിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്തോ വരുന്നത് ആര് വന്നു നമ്മുടെ ഭൃഗു മഹർഷി ആശ്രമത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഭൃഗു മഹർഷി ആശ്രമത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്താണ്ടായി ചെറിയ ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞും കൊണ്ട് നിലവിളിച്ചും കൊണ്ട് വരിക ഈ ചെറിയ കുട്ടിയില്ലേ പെറ്റ് വീണ കുട്ടിയും കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് കണ്ണീരിങ്ങനെ പുഴ പോലെ ഒഴുകുക എന്തുപോലെ കണ്ണീരെ വേദനയും വിഷമം കാരണം ശരീരത്തിനും വിഷമം ഉണ്ടായി മനസ്സിനും ഉണ്ടായില്ലേ വിഷമം പൊരുത്തം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വിഷമം പിന്നെ ഈ കണ്ടായ ശരീരക്ലേശങ്ങൾ അത് വേറെ എല്ലാം കൂടി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണീരിങ്ങനെ പുഴ പോലെ ഒഴുകാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ കണ്ണീര് പുഴ പോലെ ഒഴുകിയിട്ട് ഭൃഗുവിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ നേരെ ചെന്നു ആ പുഴയുടെ പേരാണ് എന്തെന്നറിയോ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണൂര് കണ്ണീരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പുറപ്പെട്ടതുകൊണ്ടേ ആ പുഴയ്ക്കൊരു പേരുണ്ടായി പേരിനെ പറയും വധൂസര എന്നാ പേര് എന്താ പേര് വധൂസര വധൂസര പിന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണീരം കൊണ്ടുണ്ടായ പുഴാന്നാണ് അമ്പമ്പൂ ആലോചിച്ച് നോക്കൂലേ വധൂസരേ തി ഭഗവാൻ നോക്കൂ ചെവന ഈ ചെവനൻ്റെ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ നേരെ അതങ്ങനെ ഒഴുകിങ്ങൊണ്ടിരിക്കുക വധൂസര എന്നുള്ള പേരിൽ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സയേ വ ചെവനോ യജ്ഞേ ഭൃഗോ പുത്ര പ്രതാപവാൻ അദ്ദേഹമാണ് ഭൃഗുപുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു വന്ന പ്രതാപിയായ ചെവന ചെവന മഹർഷി മഹാകേമനായിരുന്നോട്ടു അദ്ദേഹം മഹാവിദ്വാനായ മഹർഷിയായിരുന്നു അങ്ങനെയുണ്ട് തം ദരിശ പിതാതത്ര ചെവനം തം ച ഭാമിനീം സ പുലോമാം തതോ ഭാര്യം പപർച്ച അല്ലെ പപർച്ച കുപിതോ ഭൃഗു ഭൃഗുവിന് ദേഷ്യം വന്നു ഈ ക്ലേശമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി എന്തുണ്ടായി ചോദിച്ചു ആരാ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചോദിച്ചു ആരോട് നീ ഭൃഗുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അസുരന് ഈ രാക്ഷസനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുകൊണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായത് ആരാ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ ഭാര്യ പുലോമാവ് പറഞ്ഞു അഗ്നിദേവനാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്നാൽ പറഞ്ഞു അഗ്നി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കാരണമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ അഗ്നി നമുക്ക് അഗ്നി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടപ്പം ഈ ദേ ഈ ദേഹന്ത് ചെയ്തു മഹർഷി പുലോമ പുലോമാവ് ഇങ്ങനെ അപകടം കാണിക്കാൻ കാരണം ഈ അഗ്നിയുടെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മഹർഷി ഭൃഗു എന്തേ ചെയ്തു വെച്ചാൽ അഗ്നിയെ ശപിച്ചു നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് നീ എന്താവട്ടെ സർവം ഭക്ഷോ ഭവ എന്താണ് ശപിച്ചു എന്തായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് സർവം ഭക്ഷണമായിട്ട് തീരട്ടെ കിട്ടി ഇതൊക്കെ തിന്നണോനാവട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ തിന്നരുത് എന്താണ് എന്ത് കിട്ടിയതൊന്നും തിന്ന എല്ലാം കിട്ടിയത് മുഴുവൻ തിന്നു എന്നുള്ള സമ്പ്രദായത്തിനൊക്കെ മഹാമോശാണേ നീ സർവം ഭക്ഷണമായിട്ട് ഭവിക്കട്ടെ എന്താ സർവം ഭക്ഷൻ എല്ലാം ഭക്ഷ നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നും ഭക്ഷിക്കും ശുദ്ധാശുദ്ധമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ അതങ്ങനെ ഒന്നും അഗ്നിക്ക് അങ്ങനെയില്ല എന്തും തിന്നണോനാവട്ടെ എന്ന് ശബിച്ചു അപ്പം അഗ്നിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അത് നന്നായില്ല എന്തായി പോയി എല്ലാം തിന്നു നടക്കണോൻ മോശക്കാരനല്ലേ കണ്ടതും കിട്ടിയതും കണ്ടതും ഇക്കുന്നൊക്കെ തിന്നു നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സമ്പ്രദായാ അതൊന്നും ശരിയല്ല അപ്പം അഗ്നി എന്ത് ചെയ്തു വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു തനിക്കിങ്ങനെ ശാപം തന്നപ്പോൾ അഗ്നി പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞും കൊണ്ടൊരു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നോക്ക് അഗ്നിയുടെ വാതഗതിയൊക്കെ നോക്കണേ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അഗ്നിയൊക്കെ നല്ല ഒന്നാന്തര എൽ എൽ ബി എന്ന് എന്ത് ആ യുക്തിയും നിയമമൊക്കെ പറയേണ്ട പഴയ കാലത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ അഗ്നി എന്തേ പറഞ്ഞു ശബ്ദസ്തു ഭൃഗുണ ഭൃഗു മഹർഷി ഇങ്ങനെ ശപിച്ച സമയത്ത് ഈ ഭൃഗു ഇങ്ങനെ തന്നെ ശപിച്ചുവല്ലോ താനൊരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ആ ചരക്കടില്ല ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ താൻ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഭൃഗുവിനോട് പറഞ്ഞു ധർമ്മേ പ്രയതമാനസ്യ സത്യം ച വതത സമം പൃഷ്ടോ യതഭ്രവം സത്യം വിഭിചാരോ ച നോക്കൂ വിഭിചാരോ അത്ര കോ ച അങ്ങ് അങ് എന്നോട് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരാളോട് സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സത്യം പറയാത്തവനും മിണ്ടാത്തവനും ഒക്കെ പാപിയാണ് എന്താണ് ഒരു സംഗതി ചോദിച്ചു നമ്മളത് കണ്ടതാ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചപ്പം നമ്മൾ മിണ്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാപാണേ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് പൃഷ്ടോ അത് ചോദിച്ചിട്ട്
സാക്ഷി പറയാൻ പോയിട്ട് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ ജാനാനോ അപ്യന്യഥാവതയിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകിൽ തെറ്റിച്ചു പറയുക ഇല്ലെങ്കിലോ സ പൂർവ്വ ഈ തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല എന്താ സപ്പത കുലെ എന്നാണ് കുലെ സപ്പത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശത്തിൽ ഏഴ് തലമുറ ഹന്യാൽ തഥാപരാൻ ആ ഏഴ് തലമുറ നശിച്ചു പോകും ഈ അസത്യവാക്യം അങ്ങനെ അസത്യം പറ കള്ളസാക്ഷി ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് എവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അമ്പലത്തിലൊന്നും വെച്ച് വായിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ വല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ വെച്ച് മൈക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ നല്ല കോളാമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലും കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് തലമുറ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള നാടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാരതേ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ടോ യശ്ച കാര്യാർത്ഥ തത്വജ്ഞോ ജാനോ പിന്ന ഭാഷതെ എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടും പറയാത്തോൻ അവനും അറിഞ്ഞിട്ട് പറയാത്തവനും തെറ്റിച്ച് പറയണോനും അവനും മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ഏഴ് തലമുറയും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശപിച്ചില്ലേ ഞാനൊരു കുറ്റം ചെയ്തോനല്ല അങ്ങനിട്ട് തന്നെ ശപിച്ചു തിരിച്ച് ശപിക്കാൻ എനിക്കറിയായിട്ടല്ല പക്ഷെ അങ്ങ് ബ്രാഹ്മണനാണല്ലോ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനിക്കണോനാ അതുകൊണ്ട് ശപിക്കണില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അരു അഗ്നി നല്ലത് എൻ്റെ ഐഡിയാ അമ്പോ അഗ്നി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തത് നന്നായില്ല ഞാനൊരാളിങ്ങനെ നടക്കൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്താ കാരണം അഗ്നി നിങ്ങൾ ദേവന്മാർക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാമ്പളും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴും എന്ത് കത്തിച്ചിട്ടാണ് ഹോമിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലാതായിരുന്നത് ഞാനാണ് എൻ്റെ പോസ്റ്റ് മാൻ ആരുടെ നമ്മൾ ഈ ഹോമിക്കുന്നതൊക്കെ അഗ്നിയുടെ അഗ്നയേ സ്വാഹ അഗ്നി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നേരെ ആവണം കേട്ടോ എന്താ ഇന്ദ്രായ സ്വാഹ അഡ്രസ്സ് ഇന്ദ്രൻ്റെയാ അപ്പോൾ എവിടേക്ക് പോവും അഗ്നി ഇതും കൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവും വിഷ്ണവേ സ്വാഹ എവിടേക്ക് പോവും വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവും വരുണായ സ്വാഹ അപ്പോൾ മറ്റേ രണ്ട് കിലിക്കും പോവില്ല എവിടേക്കാ പോവുക വരുന്നതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തരുന്നതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണ ആളാ ഞാൻ അരെ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം തന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുക എന്നിട്ട് എന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ശപിച്ചത് ഞാൻ പോവുക എന്ന് പറയും മിന്നൽ പണി മുടക്ക് ആരുടെ വക അല്ല മിന്നൽ പണി മുടക്കുണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് പണി മുടക്കുണ്ടാവുക വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ലീവ് എടുത്ത് മറ്റേ കുപ്പിയൊക്കെ വാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പതിവ് അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ താഴെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്നും പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കുപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നപ്പോൾ മിന്നൽ പണി മുടക്കുക ഏതോ കണ്ടക്ടർ എന്തോ ചീത്ത പറഞ്ഞു അത്രയും അതോടെ നമ്മൾ കഷ്ടത്തിലായി എന്ത് ചെയ്യും പോകാൻ പറ്റുമോ വരാൻ പറ്റുമോ അത് വലിയ വിഷമാണ് അപ്പോൾ മിന്നൽ പണി മുടക്ക് മറ്റേ പണി മുടക്കിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റേ പണി മുടക്കിന് നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്നോളൂ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ അഗ്നി പണി മുടക്കി അഗ്നി പണി മുടക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്ടായെന്ന് അറിയുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദേവന്മാർക്കും പിതൃക്കൾക്കും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുക ദേവതമാർക്ക് പിതൃക്കളൊക്കെ ഒക്കെ വേണ്ടത് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അമാവാസിക്ക് പിതൃക്കൾക്കും പൗർണമിക്ക് ദേവന്മാർക്കും പ്രധാന അത്രേ എന്താ പറഞ്ഞത് അമാവാസിക്ക് പിതൃക്കൾ കർത്താവാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞതല്ലേ കർത്താവാവിന് എല്ലാവരും കൂടി പോയതല്ലേ അവിടേക്ക് പിതൃക്കൾക്ക് പിണ്ഡം കഴിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പോകാറില്ലേ പല ദിക്കിലും കണ്ടല്ലേ പിണ്ഡം ക്രിയകളൊക്കെ അത് അമാവാസിക്കേ പതിവ് അപ്പം അമാവാസി പിതൃക്കൾക്കും പ്രധാനമാണ് പൗർണമാസി പൗർണമാസി പറഞ്ഞാൽ പൗർണമി ഉണ്ടല്ലോ പൗർണമി ദേവന്മാർക്കും പ്രധാനമാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും കൂടി കലർന്നു ഒക്കെ ഓരോന്ന് കൊടുക്കണില്ലേ അതൊക്കെ എവിടെയാണ് കൊടുക്കണത് എൻ്റെ മുഖത്താത അപ്പം ദേവന്മാരുടെ മുഖമാണ് ആര് അഗ്നി മുഖം ചവായ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സംസ്കൃതത്തിലെ ഈ മുഖം എന്ന് നമ്മൾ മുഖം എന്ന് പറയില്ലേ ഈ പൊടി തേക്കണ സാധനം ആ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണോ മുഖത്തിന് എന്തൊക്കെ പര്യായം ഉണ്ടോ ആ പര്യായമൊക്കെ എന്തിനും പര്യായാണ് വായയ്ക്കും വായയ്ക്കും മുഖത്തിനും സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരേ പേരാ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ മുഖം എന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെ വാക്ക് സംസ്കൃതത്തിലുണ്ടോ ആ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ എന്തർത്ഥമുണ്ട് വായാന്നും അർത്ഥമുണ്ട് വക്ത്ര മുഖം എന്നാണ് വായാന്നുണ്ട് ആസ്യം മുഖം എന്നാണ് വായാന്നാണ് വദനം മുഖം എന്നുകൊണ്ട് വായാന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് തന്നെ എടുത്താൽ
പിതര പൗർണമാസ്യാം ഹി ദേവതാ അമാവാസിയിൽ പിതൃക്കളക്കും പൗർണമാസിയിൽ ദേവന്മാർക്കും കൊടുക്കണത് അങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് മൺമുഖേനൈവ എന്താ മൺമുഖേന ഇവ എല്ലാം എൻ്റെ വായിൽ കൂടിയാ ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ സർവം ഭക്ഷ എന്നെ സർവം ഭക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സമ്മതിക്കുമോ അത് ചോദിച്ചു അഗ്നിക്ക് ഇഷ്ടാവണില്ലേ അഗ്നി സർവം ഭക്ഷ കഥം ദ്വേഷം ഭവിഷ്യമി മുഖം ത്വഹം ദേവന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വായെ കൂടി സർവം ഭക്ഷിക്കുക ഞാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരോട് ചോദിച്ചു സർവം ഭക്ഷിച്ച് ശുദ്ധം മാറിയിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണേ അപ്പൊ ചോ അപ്പൊ എന്നെ സർവം ഭക്ഷണാവട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചാൽ അത് ആർക്കൊക്കെ ആവും ദേവന്മാർക്കും പിതൃക്കൾക്കൊക്കെ ദുഷ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണോ പുറപ്പാട് ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ട് മുഷിഞ്ഞു അഗ്നി നിന്നൊരു എന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചോണ്ടോ ചിന്തയീത്തുവ തതോ വന്യ ചക്രെ സംഹാരമാത്മന ഇതിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് മുഷിഞ്ഞിട്ട് അഗ്നി അന്തർധാനം ചെയ്തു അപ്രത്യക്ഷയി തീ പോയാൽ പോയി ആ ആ ചൂടറിയാൽ എന്താ അറിയാൽ ചൂട് നമ്മുടെയൊക്കെ ദേഹത്ത് തീയ മിഷൻ്റെ എന്താ മിഷൻ്റെ ചിലക്കൊക്കെ കണ്ണുകൂടിയൊക്കെ വരും തീ അത് നല്ലതല്ല എന്താ കണ്ണിക്കൂടി തീ തീ അഗ്നി അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സർവത്ര അഗ്നിയുടെ അംശമുണ്ട് ഇപ്പൊ തൊട്ട് നോക്കിയ ഒരു ചൂടില്ലേ ചൂടില്ലെങ്കിൽ പറയണേ അപകടാ ചൂടുണ്ടാവേ എനിക്ക് കയ്യമ്പിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കഴുത്തൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കൂ കഴുത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വയറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കൂ ഒരു ചൂടുണ്ടാവും ആ ചൂടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അതെന്താണെന്ന് അറിയോ അത് അഗ്നിയണേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാ ദഹിക്കണില്ലേ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് അകത്ത് ദഹനം ദഹനം എങ്ങനെയാണ് അവിടെയെന്ന് അറിയോ അഗ്നിയാണ് അതല്ലേ നമ്മൾ വൈദ്യ നമ്മളാച്ച ചോറും ഉണ്ട് 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 വയറിലൊന്നും കൊള്ളാണ്ട് എന്നിട്ട് ദഹിക്കുന്ന ദഹിക്കാനില്ല വൈദ്യരെ വൈദ്യരെ എന്താ വയ്യായ ചോദിച്ചു വൈദ്യരെ ഞെക്കിയാൽ മറത്തി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ അഗ്നിമാന്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് മാന്ത്യം ബുദ്ധിമാന്ത്യം പണ്ടേണ്ട എന്ത് അതിന് ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന് പണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെന്താ ചോദിച്ചത് അഗ്നിമാന്ത്യം എന്നാ പറയുക എന്ത് മാന്ത്യം അഗ്നിമാന്ത്യം അഗ്നി ക്ഷയിച്ചതാണ് തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ അതൊന്ന് കത്തിക്കാൻ എന്താ വിദ്യ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ മരുന്നൊക്കെ തന്ന് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ ഏതൊരു ആ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടി ഭക്ഷണം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കാണ്ടേ എന്ത് നേരെയായി അഗ്നി നേരെയായി എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ പറയുക കണ്ടതും കടിച്ചതൊക്കെ വാങ്ങി തിന്ന് 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 തിന്നുണ്ട് അഗ്നിമാന്ത്യം വരില്ലേ അപ്പം അഗ്നിമാന്ത്യം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ധാരാളം പറയുന്ന ഭാഷയല്ലേ അഗ്നിമാന്ത്യം അപ്പം നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കണ ഈ ദഹനക്രിയൊക്കെ ചെയ്യണയാൾ അഗ്നിയെന്നാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് കാണിക്കണ ജാതി അഗ്നി എന്നല്ലെങ്കിലും അഗ്നി പല പ്രകാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണാവുന്നത് കൊണ്ട് കാണാത്ത വിധത്തിലുണ്ട് ജഠരാഗ്നി എന്നാ പറയുക എന്താ അഗ്നി ജഠരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഗ്നി ജഠരാഗ്നി ബഡവാഗ്നി ബഡവാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുക കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയാണ് എന്തിലത്തെ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബഡവാനിലൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പലതിക്കലും പലതരത്തിൽ അഗ്നി പ്രകാശിക്കേണ്ടതാണ് അഗ്നിയുടെ സ്വരൂപം ഇടിമിന്നലുണ്ടല്ലേ അത് വേറെ ഒരു അഗ്നിയുടെ സ്വരൂപമാണ് അപ്പം ഈ അഗ്നി പലതരത്തിലുണ്ട് അപ്പം അഗ്നി അന്തർധാനം ചെയ്തു അന്തർധാനം ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ലോകത്തിൽ ഹോമല്യ ഉണ്ട് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല ഉണ്ട് ചെയ്യും ദേവന്മാരൊക്കെ ഭക്ഷണം ചെയ്യും ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ചെന്ന മഹർഷിമാരെ എല്ലാവരും കൂടി ചെന്ന് ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞ് അഗ്നി പോയി അഗ്നി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അഗ്നി പോയി ഈ പഴയ കാലത്ത് ഈ അഗ്നി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അഗ്നി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് അഗ്നി ഉണ്ടാക്കാൻ തീപ്പെട്ടിയും പല ജാതി വിദ്യകളും മറ്റേ സൺ ടി ടി പറഞ്ഞാൽ തീ വരും ഇത് വരും നമ്മളാ മറ്റേ അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ കോലിൻ്റെ ഇവിടെ അമർത്തിയിട്ട് ടി ടി ഒച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ കത്തിക്കുന്നത് അതിൽ തീ കാണാനുണ്ടോ ഇല്ല കത്തണ്ടല്ലേ അപ്പം പണ്ടൊന്ന് പണ്ടൊക്കെ അടുപ്പിലൊക്കെ തീ കെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ വലിയ വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തീ കെടാതെ ഉമി ഇട്ടിട്ട് എന്തിട്ടിട്ട് ആ വലിയമ്മമാർക്കൊക്കെ നിശ്ചയമുണ്ടാവും ഉമി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കനൽ സൂക്ഷിക്കുക ഉമി ഇങ്ങനെ എന്നും ഉമിയിൽ ഇങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ വടക്കണിയിൽ ഹോമുണ്ടല്ലോ വടക്കണി ഹോമം എന്ന് കിടന്നു നിത്യ ഹോമുള്ള കൂട്ടരൊക്കെ വടക്കണിയിൽ ആ ഹോമ അഗ്നി സൂക്ഷിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഉമി ഇട്ടിട്ടാ ഉമി ഇല്ലേ ഉമി നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നെല്ല് കുത്തിയിട്ട് ഉമി കിട്ടില്ലോ ഈ ഉമി ഇട്ടിട്ടാ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഉമിയിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും കാണില്ല ചില ഉള
കഴിക്കണവനാവുന്നല്ലേ ശുദ്ധായത് കഴിക്കണവനാച്ചാൽ തരക്കടില്ല ശുദ്ധായത് എല്ലാം കഴിക്കണവനാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ശുദ്ധാശുദ്ധല്യാണ്ട് എല്ലാം കൂടി കഴിക്കണവനായാൽ ഉണ്ടാവണ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ബ്രഹ്മദേവൻ അതിനൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ ശബിച്ച മഹർഷിക്കും പരുക്കുണ്ടാവരുത് എന്നുണ്ടാവരുത് ശബിച്ച മഹർഷിയുടെ വാക്കിനൊരു തെറ്റ് പറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ നീ ശാപം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായ അഗ്നിക്കും ഒരു ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ വയ്യല്ലോ രണ്ടാൾക്കും ഒരു പരിക്കില്ലാതെ കാര്യം നേരെയാക്കണമല്ലോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരാ ആലോചിച്ചത് ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവൊക്കെ എന്തൊരു ബുദ്ധിമാനം അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വേണ്ടതായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവ് എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ശുദ്ധ ശുദ്ധല്യാണ്ട് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് കഷ്ടത്തിലാവുന്നല്ലേ ഇപ്പം പേടി അത് വേണ്ട ഞാനൊരു വിദ്യ പറയാം എന്താ കാരണമറിയൂ തഥാതു നോക്കു തൊത് അർച്ചിഹി അർച്ചിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാളം തീ നാളല്ലേ തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പം ഈ തീ നാളെ എപ്പോഴും മുകളിലേക്കാ പോവുക അങ്ങോട്ട് പോവുക തീയുടെ നാളല്ലേ അത് മുകളിലേക്കാ പോവുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് അല്ല കുത്തനെ പിടിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങോട്ടാ പോവുക വെറുതെ വേണ്ടാത്തതിനെ കണ്ട കൈ കൊള്ളു കിട്ടും കൈ പിക്ക് കത്തി കയറി വരില്ലേ എന്ത് കത്തിച്ച് കുത്തനെ പിടിച്ചാലും എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും തീ എങ്ങോട്ടാ പോവുക മുകളിലേക്കാ പോവുക ശ്രദ്ധിച്ചറിയല്ലേ ഇത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ അർച്ചി അർച്ചി പറഞ്ഞാൽ തുതർച്ചി അങ്ങയുടെ നാളങ്ങൾ എന്തായിട്ട് തീരട്ടെ തഥാ തുതർച്ചിർ നിർദ്ദഗ്ധ സർവം അങ്ങയുടെ അർച്ചിസ് കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ തേജസ്സ് കൊണ്ട് നിർദ്ദഗ്ധമായത് ദഹിക്കപ്പെട്ടത് ശുചിർ ഭവിഷ്യതി അങ്ങ് എന്ത് തൊട്ടാലും ശുദ്ധാവും എന്താണ് അഗ്നി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ശുദ്ധം മാറി തിന്നു എന്നൊന്നും വേണ്ട അങ്ങ് ഏത് വസ്തുവിനെ തൊട്ടാലും തൊട്ടതൊക്കെ എന്താവും ശുദ്ധാവും അഗ്നി ശുദ്ധി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും അഗ്നി ശുദ്ധി തെളിയിച്ച് തിരിച്ച് വരുന്നു നമ്മൾ വരുമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടാ പോവുക എന്ത് അഗ്നി ശുദ്ധി തെളിയിക്കുക എന്നൊക്കെ അഗ്നി ശുദ്ധി തെളിയിക്കുക ചർത്ഥം എന്താണ് അഗ്നി ഏതിനെ സീതാദേവി അഗ്നി ശുദ്ധ ശുദ്ധി തെളിയിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കഥ രാമായണത്തിൽ അതേപോലെ അങ്ങ് എന്തിനെ തൊട്ടാലും അത് ശുദ്ധാവും അതുകൊണ്ട് തൊമഗ്നെ പരമം തേജ സ്വഭാവാൽ വിന്നുക്കോ അങ്ങേക്ക് എന്തുണ്ടാവും വിനിർഗതം അങ്ങേക്ക് എന്താണ്ടാവുക എന്നറിയൂ ഏതിനെ തൊട്ടാലും ശുദ്ധാവും അപ്പോൾ പിന്നെ തൊട്ടതിൻ്റെ ശേഷം കഴിച്ചു കഴിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ആ ശുദ്ധായത് അഗ്നി തൊട്ടാൽ ശുദ്ധായില്ലോ പിന്നെ അഗ്നി തന്നെ കഴിച്ചാലും അശുദ്ധായത് കഴിച്ചു എന്നൊരു അപകടമുണ്ടാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെന്ത് ചെയ്യുക ദേവാനാം ചാത്മനോഭാഗം ഗൃഹാന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തോളൂ ആ മഹർഷി പറഞ്ഞ വാക്യം തെറ്റാണ്ട പോട്ടെ അങ്ങ് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷിച്ചോളൂ എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഗ്നിക്ക് ആ പരിഭ്രമം തീർന്നു കിട്ടി എന്ത് സർവം ഭക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ടല്ലോ ചീത്തത്തം അത് പോയി എന്ത് ഭക്ഷ അഗ്നി എന്ത് കഴിച്ചാലും അഗ്നിക്ക് എന്തില്ല അശുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് ആര് ഒരു ശാപത്തിന് ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബ്രഹ്മാവ് അത് കേട്ടപ്പോൾ അഗ്നിക്ക് സമാധാന യജ്ഞി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഏവ മസ്തു ഇതി തം വന്യ അത് സ്വീ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ വന്യ അഗ്നി ദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് അഗ്നിയുടെ കഥ അപ്പോൾ ഈ കഥ